Ну що ж, дорогі друзі, ми з задоволенням представляємо вам лауреата міжнародної премії в галузі культури та мистецтва. Відома казахська естрадна співачка та кіноакторка Роза Рембаєва. Її справедливо називають співаючим соловейком Середньої Азії. А українці кожного соловейка люблять так, як свого. Співачка має ідентичне досягнення з ведучим сьогоднішньої церемонії, адже, як і Юрій Горбунов, мала честь нести олімпійський вогонь. І хоча олімпійське гасло голосить «Головна не перемога», а участь співачка є тріумфатором багатьох пісенних конкурсів. Зокрема, пісня року з пісною по життю «Золотий орфей в Болгарії», «Сопот Польщі» та «Алтин мікрофон в Туреччині». За свою творчу кар'єру випустила 18 сольних альбомів. Почесний громадянин Астани лауреат Державної премії Казахстану, народна артистка Казахстану Роза Рембаєва. Для вручення міжнародної премії в галузі культури та мистецтва на сцену запрошується Роза Рембаєва. Для нагородження переможця запрошується президент Українського Союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах та популярна телеведуча Анастасія Даугуле. Добрий вечір всім учасникам церемонії. Сьогодні на цій сцені ми вшановуємо людей з великої літери. Справжніх лідерів, які рухають вперед країни і світ. Весь наш світ. І тому яскравий міжнародний приклад саме ви, шановна Роза Рембаєва. Огромне вам спасіба за ваш талант. Я дуже благодарна за те, що ви сьогодні в Україні. За те, що ви сьогодні, надіюсь, нас порадуєте своїми піснями. І, пожалуйста, продовжуйте нас всіх і далі радувати вашим піснями авторитетом и вашим талантом. Дорогая Роза, мы очень рады приветствовать вас на украинской земле, где у вас очень много поклонников вашего творческого таланта. И ваше творчество, я уверен, в этом есть частью вот той, я бы сказал, вечной дружбы и взаимного уважения, которые всегда были, есть и будут между народами Украины и Казахстана. Позволю себе одну ремарку. Лидер Казахстана, уважаемый Нулсалтан Абишевич Назарбаев, в свое время начинал самостоятельную жизнь в Украине. Он закончил профессиональное техническое училище в Днепродзержинске. И вот так хорошо учились, что он потом стал президентом Казахстана. И... Когда Высший Академический Совет рассматривал вашу кандидатуру, у нас не было дискуссий. Мы восхищены, и это достойно огромного уважения, что в нашу эпоху великих перемен вы держите высочайшую планку своей творчести. И кроме тех международных наград, лауреатских званий, я бы хотел отметить еще две очень важные и очень серьезные обстоятельства в вашей жизни. Уважаемая Роза Рымбаева много лет является преподавателем Высшей Академии Искусств Казахстана и передает свой опыт молодым поколениям. И с огромным удовольствием, с огромным восхищением и уважением вручаем вам эту награду. Спасибо вам. Дорогие друзья, большое вам спасибо за признание моего творчества. Я почти уже завершала свою концертную жизнь, потому что я пропела на сцене уже 45 лет. И каждый выход для меня на сцену — это очередной творческий экзамен. Я много приезжала на Украину, у меня было много концертов, и всегда украинская публика очень тепло принимала мое творчество. И сегодня очередное Признание, высокая оценка. И хочу сказать, я постараюсь соответствовать этому высокому званию. И действительно, культура, она всегда объединяла людей. Деятели культуры служили мостом дружбы, мостом братства между нашими народами. Я думаю, мы были всегда единой дружной страной, и эта история наша объединяет нас, и, конечно, мы будем дружить вечно. Процветание Украине! Браво! Дякуємо вам!
І ми не відпускаємо пані Розу зі сцени, тому що, пані Розу, прийміть квіти від посольства Казахстана в Україні. Квіти вам! А також окрема подяка людям, які допомогли сьогодні зустрітися з легендою. Генеральний партнер візиту Роза Рибаєвої в Україні, БТА-банк та авіакомпанія «Ейр Астана». Ваші оплески!